La criminalización del trabajo forzoso ocurrida en enero del 2017 es uno de los resultados en materia legislativa promovida por el actual gobierno. Esto representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el Estado, ya que al ratificar el convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, el Perú se comprometió a establecer sanciones penales eficaces contra los responsables de este fragelo. Además, esta norma penal constituye un piso básico para perseguir una grave afectación a los derechos fundamentales del trabajo. El vacío en la legislación penal para sancionar el trabajo forzoso limitaba la participación de fiscales y policías únicamente a aquellos casos en los cuales se presentaran los elementos de delito de trata de personas. Con la incorporación del trabajo forzoso como delito en el Código Penal, los operadores de justicia tienen ahora la competencia para la persecución penal de esta práctica. Si bien el gobierno ha dado un importante paso al incorporar el delito de trabajo forzoso en el Código Penal, el control del cumplimiento de la normativa sigue siendo un reto importante. La aplicación de la normativa requiere de una dotación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros, así como la priorización de esta problemática junto a las otras formas de esclavitud moderna por parte de todos los operadores de justicia. Resulta clave mejorar las bases de información del país de cara a los nuevos delitos incorporados al Código Penal y contar con datos más precisos así como generar información que permita caracterizar al delito y los sectores económicos y regiones en los que se presenta, que permitan focalizar las intervenciones. Es necesario además articular y fortalecer a los actores con competencia en la materia, tanto a nivel nacional como regional, y avanzar no solo en la aplicación de la normativa penal, sino en la prevención del delito y la protección y recuperación de las víctimas. La Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso tiene un rol clave como ente coordinador de la política pública en esta materia. Es necesario fortalecer a los actores que la conforman y apuntar una mayor articulación con otros actores vinculados como la Comisión Nacional contra la Trata de Personas a fin de generar sinergias y una respuesta integral a problemáticas conexas. La atención y recuperación integral de las víctimas y población vulnerable es crucial para disminuir las probabilidades de que se vean nuevamente envueltas en círculos de explotación. Atender las causas estructurales que promueven la aparición de trabajo forzoso, como la falta de acceso a la educación de calidad y empleo decente, es fundamental para una erradicación real del problema. El Protocolo 2014 sobre Trabajo Forzoso de la OIT establece medidas efectivas para la prevención, identificación y persecución del trabajo forzoso, así como para promover el acceso a la justicia y la recuperación de las víctimas. Todo ello bajo un enfoque de intervención articulada y de respuesta integral. Creemos que la ratificación por parte del Perú del Protocolo 2014 sobre Trabajo Forzoso de la OIT puede fortalecer tanto el marco normativo interno como la implementación de políticas públicas y la cooperación con otros estados afectados por la problemática. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso y hacemos un llamado a los diferentes actores, sindicatos, gremios y sociedad civil en general para avanzar de manera conjunta en la prevención y erradicación del trabajo forzoso y otra forma moderna de esclavitud.